నమస్తే వెల్కమ్ టు హ్యాష్ యూ నేను మీ రాజేష్ తెలంగాణ కాంగ్రెస్లో అసమ్మతి రాగాల గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు ఏదో ఒక నేత ఎప్పుడోకప్పుడు అసమ్మతి కలం వినిపిస్తూనే ఉంటాడు అప్పటికప్పుడు ఒకరిపై ఒకరు విమర్శలు చేసుకుంటారు మరోసారి తెల్లారేసరికి అందరూ కలిసిపోతారనేది ప్రజల్లో ఉన్నటువంటి మాట ఇక అదే పదే పదే అసహనం వ్యక్తం చేస్తూనే ఉంటారు ఇప్పటికే కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి అలాగే జగ్గారెడ్డి పార్టీ నాయకత్వం తీరుపై ఏకంగా పీసీసీ పైనే అసమ్మతి వెళ్ళగక్కారు ఇక తాజాగా జనగామ జిల్లా కాంగ్రెస్లో విభేదాలు ఒకసారిగా తారాస్థాయి చేరాయి మాటలతో మొదలైనటువంటి విభేదాలు తాజాగా నోటీసుల వరకు వచ్చేటట్టుగా ఆ పరిస్థితి ఏర్పడింది ఇక జనగామ డీసీసీ అధ్యక్షుడిగా ఉన్నటువంటి జంగా జంగా రాఘవ రెడ్డికి అలాగే నాయన్ రాజేంద్ర రెడ్డికి మధ్య మినీ యుద్ధమే నడుస్తోంది హనుమకొండలో సో అయితే ఇది నిన్న జరిగినటువంటి టీపీసీసీ సమావేశానికి ఇద్దరు టుమ్మా కొట్టారనే వాది నేనప్పుడు కూడా కేవలం జంగా రాఘవ రెడ్డి రాలేదు ఆ దానికి సంబంధించి ఇవాళ షోకాజ్ నోటీస్ కూడా విడుదలైనటువంటి పరిస్థితి దీంతో పా దీంతో పార్టీ నేతలందరూ ఆయన గైర్హాజరుపై చాలా ఆగ్రహంగా ఉన్నారు మరోవైపు ఈ క్రమంలోనే జంగా రాఘవ రెడ్డికి టీపీసీసీ క్రమశిక్షణ కమిటీ నోటీసులు కూడా జారీ చేసింది మరోవైపు ఇరవై నాలుగు గంటల గడవకు ముందే దీనిపై వివరణ ఇవ్వాలని కూడా కమిటీ చైర్మన్ గా ఉన్నటువంటి చిన్నారెడ్డి సోకాజ్ నోటీసుల్లో పేర్కొన్నారు కాగా జంగా రాఘవ రెడ్డి పై నాయన్ రాజేంద్ర రెడ్డి తీవ్ర విమర్శలు చేస్తూనే ఉన్నారు గత కొంతకాలంగా వరంగల్ పశ్చిమలో కాంగ్రెస్ ను బలహీన పరిచే విధంగానే చేస్తున్నారనేది మరోవైపు బీఆర్ఎస్ అనుకూలంగా రాజకీయ పరిస్థితిని మారుస్తున్నారని హనుమకొండ డీసీసీ అధ్యక్షుడు ఉన్నటువంటి నాయన్ రాజేంద్ర రెడ్డి జంగా రాఘవ రెడ్డిపై ఆరోపణలు చేస్తున్నారు అంతేకాదు ఆయన ఆయన అనుమతి లేకుండా హనుమకొండలో పార్టీ కార్యక్రమాలు ఇండివిజువల్ గా నిర్వహిస్తున్నారు అతనికే టికెట్ వస్తుందని కూడా వరంగల్ పశ్చిమ టికెట్ పైన పెద్ద ఎత్తున దుమారం రేగుతున్నటువంటి నేపథ్యం మనం చూస్తున్నాం ఇక బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే దానం వినయ్ భాస్కర్ జంగా రాఘవ రెడ్డితో కలిసి తనకు వ్యతిరేకంగా పోస్టర్లు వేయిస్తున్నారని సంచలన ఆరోపణలు చేస్తున్నారు ఇక గతంలోనే జంగా రాఘవ రెడ్డికి సోకాజ్ నోటీసులు జారీ చేశారు మరోవైపు జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి జంగా రాఘవ రెడ్డి తీరు పైన ఆ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి మొత్తం జిల్లా నాయకత్వం అంతా కూడా భేటీ అయ్యి ఒక డెసిషన్ తీసుకున్నారు ఆయన ప్రాథమిక సభ్యత్వాన్ని కూడా రద్దు చేస్తున్నట్లు కూడా నాయన్ రాజేంద్ర రెడ్డి ఇప్పటికే ప్రకటించారు కొన్ని రోజుల క్రితమే ప్రకటించారు అయినప్పటికీ కూడా దానికి సంబంధించి తీర్మాన కాపీలు కూడా అధిష్టానానికి పంపినట్టుగా నాయన్ చెప్పుకుంటూ వస్తారు మరోవైపు అధిష్టానం తీసుకునే చర్యలను బట్టి రాజకీయ కార్యాచరణ ప్రకటిస్తామని కూడా రాజేంద్ర నాయన్ రాజేంద్ర ప్రకటించారు అయితే ఇక క్రమశిక్షణ కమిటీ నోటీసులపై కూడా జంగా రాఘవ రెడ్డి ఎలా స్పందిస్తారు అనేది కొంత ఆసక్తికరంగా మారింది ఇప్పటిదాకా జంగా రాఘవ రెడ్డి ఏమాత్రం స్పందించలేదు మరోవైపు నాయన్ రాజేంద్ర రెడ్డికి జంగా రాఘవ రెడ్డికి పెద్ద ఎత్తున విభేదాలు బగ్గుమంటే మరోవైపు జంగా రాఘవ రెడ్డి ఇటీవల రేవంత్ రెడ్డి పాదయాత్రకు సంబంధించి కూడా రేవంత్ రెడ్డిని కూడా వ్యతిరేకించినటువంటి పరిస్థితి చూస్తున్నాం జంగా రాఘవ రెడ్డి ఆ రేవంత్ రెడ్డి పాదయాత్రని ఆయన నియోజకవర్గం రానివ్వకుండా ఆయన సైట్ ట్రాక్ చేశారు మరోవైపు జంగా రాఘవ రెడ్డికి నాయన్ రాజేంద్ర రెడ్డికి పెద్ద ఎత్తున విభేద విభేదాలు బగ్గుమంటున్నాయి గత కొంతకాలంగా వార్ ఆఫ్ వర్డ్స్ నడుస్తున్నాయి ఇద్దరు నేతల మధ్యలో సో ఈ నేపథ్యంలో పార్టీ అధిష్టానం జంగా రాఘవ రెడ్డి పైన చాలా సీరియస్ గా ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది మరోవైపు తాజాగా మాణిక్రావు ఠాక్రే అలాగే టీపీసీ చీఫ్ గా ఉన్నటువంటి రేవంత్ రెడ్డి మరోవైపు పార్టీ అధిష్టానం అంతా కూడా భేటీ అయ్యి ఇద్దరిని కూర్చోబెట్టి పంచాయతీ చేయాలి పంచాయతీ సెటిల్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఆయనకి వాళ్ళిద్దరిని కూడా మీటింగ్ రమ్మని పిలిస్తే కూడా జంగా రాఘవ రెడ్డి గైర్హాజరు అవడం పట్ల ఖచ్చితంగా ఇవాళ టీపీసీసీ మొత్తం కూడా ఆగ్రహంగా ఉంది సో ఈ నేపథ్యంలో ఖచ్చితంగా నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇప్పటికే సోకాజ్ నోటీసులు జారీ చేశారు నెక్స్ట్ స్టెప్ అయితే మాత్రం ఖచ్చితంగా జంగా రాఘవ రెడ్డిని పార్టీ నుంచి సస్పెండ్ చేయడమే తరువాయి అనేది ఇవాళ పార్టీలో అంతర్గతంగా మాట్లాడుకుంటున్నారు మరోవైపు ఖచ్చితంగా సస్పెండ్ జరిగి తీరుతుంది అనేది కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నేతలందరూ కూడా చెప్తారు ఖచ్చితంగా జంగా రాఘవ రెడ్డి ఇప్పటికే దాదాపుగా ముప్పై ఏళ్ల పాటు సుదీర్ఘంగా కాంగ్రెస్ పార్టీలో కొనసాగుతూనే ఉన్నారు అయినప్పటికీ కూడా ఆ సీనియారిటీ అన్ని కూడా పక్కన పెట్టారు ఎందుకంటే ఇండివిజువల్ గా ఒంటెత్తు పోకడలతో ఆ పార్టీ కార్యక్రమాలు జిల్లా అధ్యక్షుడు సంబంధం లేకుండా ఆయన ఒంటరిగానే చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నారు మరోవైపు పూర్తి స్థాయిలో రెస్పాన్స్ రావట్లేదు మరోవైపు బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నటువంటి వినయ్ భాస్కర్ కొంత అనుకూలంగా మారుతున్నాడు గ్రౌండ్ ఆయనకు అనుకూలంగా తయారు చేస్తున్నాడు అనేది అటు నాయన్ రాజేంద్ర రెడ్డి వర్గం చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి సో ఈ నేపథ్యంలో అసలు సోకాజ్ నోటీసులు ఏముందని కూడా ఒకసారి చూసే ప్రయత్నం చేద్దాం బీఎస్ఎ జంగా రాఘవ రెడ్డి గారు ఈవెన్ ఆఫ్టర్ సెవెరల్ లెటర్స్ అగైన్ అండ్ అగైన్ ఆఫ్ ద డిసిప్లిన్ రియాక్షన్ కమిటీ ఆఫ్ టీపీసీ యుఆర్ ఇండల్జింగ్ ఇన్ ద డిస్టిక్ అఫేర్స్ ఆఫ్ హనుమకొండ అండ్ రన్నింగ్ ప్యారల్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్టర్ గోయింగ్ త్రూ యువర్ ఇండీసెంట్ అండ్ యాంటీ పార్టీ యాక్టివిటీస్ మాణిక్రావ్ ఠాక్రేజీ ఇన్ఛార్జ్
యాక్షన్ విల్ బి ఇనిషియేటెడ్ అగెనెస్ట్ యూ యాజ్ పర్ ద నామ్స్ అండ్ రూల్స్ ఆఫ్ పార్టీ ఆర్గనైజేషన్ సో ఖచ్చితంగా పార్టీ డిసిప్లినరీ క్రమశిక్షణ చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే పార్టీ లైన్ దాటి పనిచేస్తున్న మరోవైపు ఇన్ఛార్జ్గా ఉన్నటువంటి థాక్రే మరోవైపు సీనియర్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ సంబాని చంద్రశేఖర్ అలాగే నాయన్ రాయంద్ రెడ్డి అందరూ వచ్చినప్పటికీ కూడా జంగా రాఘవరెడ్డి హాజరు కాలేదు కాబట్టి ఎందుకు హాజరు కాలేదు అనేది ఇరవై నాలుగు గంటల లోపు ఖచ్చితంగా మీరు వివరణ ఇచ్చుకోవాల్సి ఉంటుంది వివరణ కనుక ఇవ్వకపోతే పార్టీ డిసిప్లినరీ లైన్ దాటిన దాని మీద ఆర్గనైజేషన్ సంబంధించినటువంటి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ప్రకారం ఖచ్చితంగా యాంటీ పార్టీ యాక్టివిటీస్ కింద ఖచ్చితంగా జంగా రాఘవరెడ్డి సస్పెండ్ చేసే అవకాశం కనిపిస్తుంది ఏమాత్రం ఉపేక్షించకుండా జంగా రాఘవరెడ్డి ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి సస్పెండ్ చేయబోతున్నారు అనేది క్లియర్ కట్గా తెలుస్తుంది ఎందుకంటే ఇప్పటికే షోకాజ్ నోటీస్ రిలీజ్ అయ్యి నిన్న సాయంత్రం రిలీజ్ అయితే ఇప్పటిదాకా ఈ షోకాజ్ మీద జంగా రాఘవరెడ్డి నుంచి రెస్పాన్స్ రాలేదు మరోవైపు పార్టీకి ఇరవై నాలుగు గంటల్లో సమాధానం ఇస్తారా ఇవ్వరా అని చెప్పి ఉన్నటువంటి నేపథ్యంలో ఇరవై నాలుగు గంటల గడవక ముందే కనుక ఇవ్వకపోతే ఖచ్చితంగా సస్పెండ్ అయ్యే అవకాశం ఎక్కువ శాతం కనిపిస్తున్నాయి ఇప్పటికే సహజంగా ఏ షోకాజ్ నోటీస్ కైనా మూడు రోజులు నాలుగు రోజులు ఐదు రోజులు ఇలా టైం ఉంటుంది అయినప్పటికీ కూడా చర్య తీసుకునే ఉద్దేశం ఉంది కాబట్టే కాంగ్రెస్ డిసిప్లినరీ కమిటీకి కూడా కేవలం ఇరవై నాలుగు గంటల లోపే గడువు ఇచ్చారు ఇరవై నాలుగు గంటలు గడిచే లోపే ఖచ్చితంగా కూడా సమాధానం రాకపోతే ఒక ఆయన ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా రాకపోతే పార్టీకి ఖచ్చితంగా సస్పెండ్ చేసే అవకాశం ఎక్కువ శాతం కనిపిస్తుంది ఇప్పటికే ఆయన జనగాం డిసిసి ఉన్నప్పుడు కూడా హన్మకొండ డిసిసి యాక్టివిటీస్ లోకి ఈయన ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాడు మరోవైపు చెప్పుకోదగ్గ విషయం ఏంటంటే సోకాజ్ నోటీస్ రిలీజ్ అయినప్పుడు కూడా సోకాజ్ నోటీస్ జారీ అయినాక కూడా ఆయన హాత్సేత్ అభియాన్ జోడ యాత్ర విచ్చలవిడిగా పూర్తి స్థాయిలో చేస్తున్నాడు పార్టీ పార్టీ లైన్లోనే యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నాడు హాత్సేత్ అభియాన్ జోడ ఈవెన్ డీసీసీగా డీసీసీ నాయన్ రాజేందర్ రెడ్డి గత కొంతకాలం సభ్యత్వం రద్దు చేసిన విషయం అందరికి ప్రెస్లో చెప్పారు మరోవైపు అందరూ ఆ జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి కార్యవర్గం అంతా భేటీ అయి తీసుకున్నటువంటి ఏకగ్రీవ నిర్ణయం అయినప్పటికీ కూడా నన్ను సభ్యత్వం రద్దు చేసే అవకాశం ఆయనకు లేదు నేను సభ్యత్వం రద్దు చేయలేదు ఆయన చేసే అధికారం లేదు అంటూ కూడా జంగా రాఘవరెడ్డి ఆయన కార్యక్రమాలు యథేచ్ఛగా వరంగల్ హన్మకొండ ఈ పశ్చిమ నియోజకవర్గాల్లో ఖచ్చితంగా ఆయన చేస్తూ పోతున్నటువంటి పరిస్థితి మరోవైపు నాయన్ రాజేందర్ రెడ్డికి హన్మకొండ హన్మకొండ డిసిసి అలాగే ఇప్పుడు జంగా రాఘవరెడ్డి ఖచ్చితంగా టికెట్ వివాదం నడుస్తూనే ఉంది వరంగల్ పశ్చిమలో టికెట్ నాకంటే నాకంటున్నాడు ఈయన కూడా నాకని చెప్తున్నాడు సో ఈ నేపథ్యంలో ఖచ్చితంగా ఇదొక పార్టీ లైన్ దాటి డిసిప్లినరీ ఖచ్చితంగా యాక్షన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం కనిపిస్తుంది పార్టీ క్యాడర్ కూడా కొంచెం గందరగోళమైనటువంటి వాతావరణం ఇవాళ ఏర్పడుతోంది ఈ వ్యవహారం ద్వారా సో ఖచ్చితంగా ఇరవై నాలుగు గంటలు గడవక ముందే ఈయన ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చే అవకాశం లేదు ఇప్పటికి కూడా ఇంతవరకు ఏమీ స్పందన రాలేదు ఆయనకి షోకాజ్ నోటీస్ సంబంధించి సో ఈ నేపథ్యంలో ఖచ్చితంగా జంగా రాఘవరెడ్డిని కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి సస్పెండ్ చేయడం ఖాయం ఖచ్చితంగా యాక్షన్ తీసుకునే క్రమంలోనే కాంగ్రెస్ పార్టీ అడుగులు అయితే కనిపిస్తున్నాయి సో మొత్తం మీద జంగా రాఘవరెడ్డికి సుదీర్ఘంగా కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నటువంటి ప్రయాణం ఇకతో ముగుస్తుంది అని మాత్రం ఖచ్చితంగా చెప్పక తప్పదు ఫర్ మోర్ ప్లీజ్ వాచ్ హ్యాష్ టాగ్ యూ